。越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇错对手。看你愿意多多拼凑成我们想要的模样。笑着对我说：“你有着初向往。”你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人呐、啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的。你每一次调侃我都记得。我拒绝醉，你躲到我一侧题看得我头都晕了，不去了，我还有英语单词没背完呢。什么？你背英语单词？你吃错药了啊？展月，你又说我什么呀？谁说你了？你也太自作多情了吧？你以为全世界的药都被你承包了啊？只要说的药就说你啊？懒得理你，坐。有病。全都有病，走了，胖子，走了，玩儿去，走。走快请进，快请进！别左岸，左岸，太准时了。哎，不用换鞋了，没关系，没事的，顾叔。这都过好次。来来来来来来，你坐啊，你随便坐，就像到了自己家里一样。谢谢顾叔。顾小满呢？哎呦，小满，快出来！左岸都来了。没吃早点呢，我现在就给你做去。等会儿，等会儿，麻烦了，顾叔叔。姐姐，呃，衣服可以挂在这儿。我房间有一点乱。你怎么了？啊？你脸好红，你……哦，哦，我我刚出去跑步了，缺氧了啊！这里好热，热死了。可是今天降温了。呃，那我去给你倒杯热水吧。
请喝水。啊，谢谢。嗯，你脸也好像有点红。哦，我发现了，你的房间确实是有点热。你刚刚不是说降温了吗？嗯、我们开始补课吧。哦，坐吧。你你先坐。哦。你头发上有东西。哦最好是有意义的问题。你为什么会突然来给我补课呀？因为我们是朋友啊。只是因为这个吗？哦，嗯，因为你爸爸请我帮忙，我就答应了。顾小满，你一定要努力，不能辜负你爸爸。嗯。我们先从英语开始，先把这些题做了。啊，时态吗？一上来就这么难啊？难吗？可是我已经给你写笔记了，你看了吗？呃，我看是看了，可是……你先做做看。嗯。不对，是过去完成时。啊，嗯，这个不是，都已经说了是过去完成时。我真的看笔记了，但只要一做题我就分不清楚。没关系，英语时态这么多，你一时半会儿分不清楚，再正常不过了。学物理吧，你试着做一下这道题。嗯、我不会。你再想一想。不用了，你不用安慰我了。我就是笨，明明准备好了的，但是一看到这些题，我就什么都记不起来了。我的脑子真的是猪脑子吧？你别在我身上浪费你宝贵的时间了，顾小满。我知道你的问题出在哪儿了。什么？你明明已经准备好了，但是记不清楚。不是你笨，是因为你习惯性紧张，没有办法集中精神。有吗？嗯，我说过，你不笨。要不然你怎么会得冠军呢？可是我确实……顾小满，你现在闭上眼睛，什么都不要想，就想这道题。想象你现在在散打赛场上，把题目当成对手，而且题目已经给你出了很多提示，就是对手准备出什么招，你要是能看出来的话，就可以应对他了。顾小满。集中精神，你知道应该怎么做。我知道了。又做错了吗？我
真的是笨到家了。做对了，你不仅做对了，而且思路完美严谨，相信以后这类题都难不倒你了。真的？嗯，我做对了。我从小到大都没做对过这种大题，我太开心了耶、yeah! ！左儿，你没事吧？对不起啊，我不是故意的。没事。啊，来，我扶你起来。对不起啊，没事了吧？这可是我拿散打王的纪念。哎，这东西什么时候站上去的？哼，你看，昨晚展月像不像个白痴？继续吧我要监督你好好学习，我怕我走了你就忘了，也不好挡住你吧。可是，没什么可是的，我会一直看着你的，好好学习。嗯，我接受你的监督。那我走了。我送你。测验一共有四位同学没有及格，我们的展月同学依然雷打不动的倒数第一。但是，有一位同学的进步让我非常的惊讶，顾小满，一百一十二分。小满，你不是抄了吧？太不够意思了吧？不带我？你说什么呢？我没抄，那就奇怪了，怎么可能一下子分数提高那么多呢？我真的没有抄。我觉得我们应该相信同学，学习不是一件很难的事情，只要努力的话，一定会有所收获。你倒是觉得学习不难了，用你在这说什么风凉话呀？你是不相信顾小满？谁说我不相信了？展月都这么说了，一定是顾小满抄的喽。我就是开个玩笑。老师，我真的没有抄黑板上的那道题，我会。好，你上来坐。老师，我做完了。我承认，刚开始我也是怀疑，但是这道题完全正确。你不可能提前准备好，更不可能连解题中的小失误都准备到。这只能说明你完全学会了。短时间内能有这样的进步，太让人惊讶了。让我们为顾小满同学鼓掌。
。顾小满，你很棒，再接再厉。小马，你再次刷新了我对你的认识。别哭啊！没有，我只是，只是觉得这辈子还是第一次因为做题醉了被表扬。下课，下节课我们接着再讲。顾小满，虽然我不该说你是抄的，但是你竟然背叛了我们这么多年的不及格的友谊，叛徒！展月，叛徒！展月，你是真心拿顾小满当朋友吗？你要是真心拿人家当朋友，你现在就应该替他高兴，而不是责怪他。大姐，你谁呀、啊？多管闲事啊！我就是看不惯你总欺负顾小满。得理你，走，出去吃饭。小马，以后他再敢欺负你，我替你撑腰。嗯，我最近不想跟他一般见识，不然他早就满脸开花了。<笑>小马，恭喜你啊！我知道你最近学习很用功，可是你是怎么做到的？我也花了很多时间，但没什么效果。我。我就是做题啊，可是我也做题啊，该错的还是错。你是有什么方法吗？可以告诉我吗？嗯、其实，呃，是我爸爸给了我一本笔记，但是我答应了他，不给别人看的。我也不信了。笔记？哎，你有什么笔记啊？就是，就是一本我三舅爷家二奶奶的干孙女的二表哥的二表妹，总之是一个很远的一个很有名的呃补习班的笔记。你这笔记七大姑八大姨的全家都出动了，要真有这么神奇，拿出来跟我们分享一下呗。对呀、啊，小马，你就分享给我们大家一起看看嘛。可是。好吧，这个字儿怎么那么像左岸的字儿啊？左岸怎么可能写这么简单的笔记？班长，这本笔记真的有那么神奇吗？就是一些基础知识而已，平淡无奇。哼，顾小满，我总算看清你了，有什么好方法都不愿意分享给我们，还拿一本破笔记来糊弄我们。哼，我也不知道怎么回事。特大消息，特大消息！你们猜我在厕所听见了什么？你不是去吃东西了吗？原来是去厕所吃啊！哎哎，我不跟你吵，因为接下来你马上要哭出来。我们高调的要去美国读书的左大学霸，因为 SAT 成绩太低，他去不了了。怎么可能？你胡说什么呀？老师们他们早就传开了，只是没告诉我们而已。对，就知道你不信，你可以亲自问左学霸呀。大学霸，浪费你一点点时间接受一下采访怎么样啊？左岸，你快告诉大家，展月在污蔑你。我表姐成绩只是中上 ，SAT 都没问题，你的成绩更没有问题了呀。展月，你从哪儿听到的谣言？是真的，书呆子。你摸着你的良心啊，不，你摸着你的喉咙，你一定非要在关键时刻你就装哑巴吗？是
，我 SAT 确实没有考好，我不去美国了。你听见了吧？听见了吧？是真的。你怎么可能没考好呢？其实我还好。别装了，我知道呢，你已经在被窝里偷偷又哭了好几回了。有什么不开心的，说出来让大家开心一下喽。<笑>没考好，没考好，没考好呀，没考好呀，没考好呀，没考好，没考好，没考好，进不了，进不了，没考好。左啊，你有没有时间出去吃点东西？还喜欢吃什么来着？你点这么多，你给自己点了什么？我还是抹茶慕斯啊，我很专一的。两份同样的就好，谢谢。嗯、怎么了？这水有什么问题吗？左岸，你是不是心情不好，所以才没有胃口的呀？没有啊。那你上次吃了那么多，这次怎么只点了一样？你当我是大胃王啊？上次是因为……你就当我在赌气吧。赌气？谁惹你生气了吗？谢谢。谢谢。快吃吧。嗯。怎么了？你是不是心情不好啊？你为什么一直说我心情不好呢？没什么。其实就是那个 S A T。你以为我 S A T 没有考好，所以才不开心啊？左岸，其实一两次没考好没什么的，胜败乃兵家常事的嘛。你不用太难过，我没有难过。你这样强颜欢笑，我就更难受。听你这么一说，我好像还真有点难过。那怎么办啊？这可是我人生中第一次考试失利啊！我听说心情不好的时候吃甜点就会变好了。谢谢。其实我是逗你玩的，我没有不开心。你别这样，左岸，考砸一两次真的没事的，不然。我不早就叠穿十八层地狱到地心了。我其实是故意考砸的。什么？开玩笑的吧？我没有开玩笑，我都已经想好了，分数不会低得太离谱，而且又刚刚差一点才到我妈那所学校的录取标准。这一切都是我自己的意愿，现在你相信了吧？总而言之，就是我不用去美国了。为什么呀？你不想去美国吗？你真的希望我去吗？这当然不是了，我们是朋友吗？所以你去那么远的地方，我肯定会舍不得啊。上次你在天台问我，其实我没有说出自己的真实想法。我就知道，你以后可不准再骗我了。我们是朋友，而且我还是你的补习老师呢。所以你真的不去了？嗯，快吃吧。
可是你为什么不去啊？还要用故意考砸的方法？你你慢点吃。你快吃吧，别说了。可是，我还是想知道为什么。因为我根本就不想去美国。哎，小新，你在想什么？我我这个美女，游泳健身了解一下，来可以看一下。对了，左岸，你好像很喜欢游泳啊。那个白痴展月怎么都学不会。他好像很怕水。你怎么知道啊？他小时候就是这个样子，难道你没有印象？啊？走吧。不去美国了，我真的太开心了。经过与大魔头全国统一高 考， 门下六大弟子艰苦卓绝的斗 争， 女侠终于追回了书 生， 书生眼里也开始有了女侠。得成比目，何此死？你明白吗？语文，明白。我好歹也是认真上过语文课的人，也是文化人。带我想想，下一句是什么来着？有一种熟悉的感觉。天上是什么？鸟，死，啊！我明白了。嗯，得成比目，何此死？一行白鹭上青天。对，上青天。<笑>你在笑什么？啊！只是古诗词鉴赏啊。对不起。我走神了。到底是什么啊？这么好笑？嗯，我就是觉得我们现在，很很。吴小婉，你在吗？展月，我我不在。我我我在，这个你干嘛？我找你玩啊。你们还有这么秘密的联系方式？吴小婉，我好像听见有人说话了。谁在你家里啊？没没没有，我听见了，你快把窗户开开，不然我从正门进了啊。怎怎么办？你让他进来。走走走走。嘿，嘿，快，嘿，嘿。行事紧急，你先躲一下，我去烟雾展月。哎，凭什么我要躲？为什么展月来了我就要躲？对不起，我真的不知道他会来。大丈夫不拘小节，你就委屈一下吧啊。嘿，顾顺满。刚才有谁来过？我都说了，没有人，就我一个。没有谁。哎哎，你到底干嘛呀？神秘兮兮的，绝对有问题。展月，你要是再这样的话，我就请你出去了。生生气了？顾小满，我都一个好几天没见着你了，你到底在搞什么呀？这么多天一直在复习啊！我
现在可以出去了吧？胡小兰，你不会得了什么怪病吧？到底什么病？能让你写这么长的英语啊？你才得病呢！我是一点一点学的，好吗？算了。不过展月，你真的打算就这样一直混下去吗？你不担心考不上大学啊？谁谁谁谁考不上大学了？你少瞧不起人。我是关心你好吗？我，我我不用你关心。我这是在憋大招啊，你懂不懂啊？如果我认真起来，全国最好的大学我随便上。得得得，那你随便走吧。哎哎哎嗯拜拜了，您嘞。这道题做的对吗？对不起啊，刚才我不是故意的，是你说不想让别人知道你给我补课嘛？不对，这样子好像把责任推到他身上了我，我可没有跟踪你啊！我在附近跑步，看到你在这儿打篮球的。跑步拿着数学卷子。呃，对，我看过一篇文章，说这个跑步有助于促进大脑的血液循环，对能够做对数学题提高很大有概。在你面前胡编乱造的，也太不自量力了。你说的确实没错，运动对学习确实有促进作用。所以你才来这里打篮球的吗？你什么时候开始喜欢上篮球了？我还以为你只喜欢游泳呢。我不喜欢篮球，但我上次输了，下次要赢回来。你还没忘记那件事啊？真是收腹于过瘦。说什么？<笑>我我陪你一起打吧，虽然我不太会打，但是两个人总比一个人打有意思哈。对了，展月不是找你吗？你怎么跑这儿来了？对不起，左岸。你干嘛道歉啊？我我刚才真的是急疯了，才让你躲进厕所的。你也知道。展月那个大嘴巴子，要是让他知道你在给我补课，那岂不是全校都知道了？我不是答应过你要保密的吗？接着，一起啊！你不生气啦？我有那么小气吗？有时候有吧。
你也不是运动全能啊。是这项运动对我不友好，确实不太友好。我是腿短了点，但是我力气大呀，我可以助攻的。哦，你哦是什么意思啊？没什么意思。你在心里嘲笑我呢？真没有。好，我就让你看看，我现在离你这么远，我还是能把球传过去。嗯。